，新娘可以亲吻新郎了。谁会想要嫁给一个死瘸子啊？怎么回事啊？新娘悔婚了。陈少。真不好意思啊，微微我就带走了。不是吧？现场抢婚，我要是新娘，我也不愿意嫁给一个瘸子。但是听说新郎是为了救新娘才出车祸的。请问现场有人愿意嫁给我吗？谁嫁，我就娶。哎，哇，好漂亮！你愿意嫁给我吗？只要你肯嫁给我，我保证你有吃不完的玉米。玉米，我嫁，我嫁！天哪，竟然跟一个乞丐结婚！瘸子配乞丐。陈少倒也没吃亏，好过你们，狗配狗。少爷，你真要娶这来路不明的小乞丐？一个傻子而已。万一他是装的呢？过来。哎呦！这就装不下去了。我妈说了，衣服不好好穿会感冒的。嘿，看来是我误会她了。站住，别跑！你们想干嘛？他抢我们店东西。嘿，喂，少云，你怎么又没吃早饭呀？这样下去会得胃病的。哎，你去哪？不用找了。早餐，傻子就是傻子，光天化日下来抢东西。做我的妻子，他想做什么都可以，我会给他买单。你公司都快破产了，还在这说大话呢？准备跟着这个乞丐去乞讨吗？陈总，公司的资金链断了。坏人，快点走开！臭乞丐！啊，慢走。<笑>慢走。弄什么？有本事自己爬起来啊！妹子，你没事吧？这段时间是他在照顾我。没事。大小姐，你这些天都去哪了？公司最近怎么样？一切正常。做的不错，顺便再帮我。没想到麦氏竟然同意阻止我们，但要求您跟麦氏总裁当面谈。听说是个女魔头，不知道会不会。盛言，我去叫人，看你这个落汤鸡怎么拒绝麦氏总裁。没事吧？请问是尾号六二零九吗？哎，你谁啊？这是我叫的车。哎哎,哎，你们谁呀、啊？嗯嗯，还敢逃婚？妹妹不会是想让我嫁给那个又老又丑的傻男人吧？啊，这是你的事。我只是个养女，徐世林，你替我嫁。你看好他，婚礼前别出什么岔子。喂，不行，不能坐以待毙。嗯，麦小姐，麦小姐，不好意思啊，有人在见。少爷，麦小姐逃婚了，你可以不用逃了。没钱还来吃饭，去去去！臭老头，竟然为了把我逼婚，把卡都停了。你好，再来五串。是他，有了。老板，我是跟他一起来的。嗨，这么巧，又是你。嗯。哎，我的串。喂，菜都给我放了。怎么会呢？我们后厨很注意卫生的。你的意思是我故意放的喽？赶紧叫你老板出来，不然我投诉你。你有证据吗？就在这屋灭人。实在是不好意思，这单我给你免了吧。这就想打发我？给钱。看你干的好事，还不跪下给客人道歉？你怎么还动手了、啊？这不是有监控吗？查？为什么要查监控？这整条街都是我家的，小心我让你们店开不下去。原来你们是徐氏集团的人啊！这样我把它开了，您消消气。不要，老板，我妈还在住院，我不能没有这份工作。
事情还没搞清楚就随便开除人。再说了，你确定你是徐氏的人？我不是，难道你是吗？看看你那穷酸样！哥，这有人找我不痛快！闭嘴，这是集团的徐总。徐总，他就是我的联姻对象。对不起，徐总，我这不懂事的弟弟麻烦您了。我帮你送过来。去哪？我的未婚妻。原来他就是我的逃婚的未婚妻。朋友们，我来啦！你走错房间了。老,老板。哇塞，咱怎么还真的有地下情人？上说把两位大姐夫为什么不公开啊？说来为了说一下。请大家给我们一点私人空间。因为你公司已经挂在热搜一天了。我就不是故意的。两个选择，要么拿着五十倍工资有我未婚妻，要么收拾东西。五十倍，我也。那你这段时间住我家吧。啊？你怎么进厕所不敲门呢、啊？那你干嘛不锁门？你，子雷哥哥，你怎么进来的？刚才是输密码啦，哥哥都不改密码，是为了让我进来吗？等下就改。他是谁啊？我，他是我女朋友，你得叫他嫂子。女朋友，准备去姐姐这生日宴了，手镯戴上了吗？早就放好包里啦。手镯不见了，怎么回事？这个古董手镯是送给姐姐的无价之宝。我昨天搞完卫生，明明把它放包里了。啊，你该不会是把它当垃圾丢了吧？垃圾？我现在去找。嗯、呃，你在干嘛？阿姨，这个盒子是我的，空的。我在楼梯间捡到的时候就是空的。楼道，死就死吧。空空空空。这到底是什么鬼地方啊？手镯，找到了，我找到了。好臭啊，什么味道啊？麦子姐姐，你不会去垃圾堆里了吧？怎么这么臭啊？姐，你的手镯，这个手镯，这手镯是假的。怎么可能？待会儿你就听他说，你不是在楼道里捡到的。麦子，你怎么能这样？这可是紫薇哥哥送给姐姐的心意。手镯不见了，我马上去找了。我真的不知道这是假的，证据确凿，谁会信你？我信。宝宝，我到啦。什么人呐？你让你撞我！喂，小助理，好啊，小助理，上班偷懒，还跟我父子，害我变成这样。嗯，这是。宝贝，到时候我鞋上就贴这个贴纸，你就能认出我了。不是吧？网恋对象竟然是奴役我的电竞大神！看什么看？上班偷懒，今天工作做不完，扣你一千。对不起，宝宝，我这边出了点状况，见不了面了。算了，还是找机会坦白吧。电竞不是游戏，以为来玩的跟我滚出去。
，好吧。我今天心情不好，好想见你一面。你说我啊？嗯、对不起、啊，我帮你擦。拿开你的脏手，天天不务正业，去把训练室给我打扫一遍。宝宝好不好嘛？好个屁呀、啊！刚刚还凶我。这次团建我们可以去玩了吧？团建？大家开始提议吧。去迪士尼，那里可以看烟花。想看烟花自己去阳台放。好吧，我会去迪士尼哦。不过迪士尼的烟花应该不一样，就今晚吧。大家收拾一下，准备出发。你开心什么？每个队员的训练计划表都做好了，赛后总结你做了吗？赛前分析你做了吗？那你还不加班？做不完别想去。哦，双标狗。宝宝，我们迪士尼见。去不了了，我老板要我加班做爸爸分析。什么狗老板、啊？不是他。可不就是狗吗？没事，宝宝，我帮你做。还是有点用的嘛。你，做多一份报表分析。嗯、啊，要五千字。哎呀，还是我错。万恶的资本主义。宝宝，你再等等，报表马上就好了。好个屁！慢着，报表还没做完吗？你什么效率啊？你就活该单身。Three, two, let's go！ 谢谢。姐，我可以要那个辣子鸡吗？你跟小龙太太挑盒饭，吃包子，爱吃不吃？对呀。呸！曼子，这有一个背心女二的角色，虽然镜头不多，但也是个难得的好机会。冲不冲？冲！加油哦！嗯。冰雪聪明的白富美女二，却怎么也比不过傻白甜。好帅。现在还开始装晕了，告诉你，我陈紫薇不可能喜欢你的丑女。陈紫薇，我不会穿越成悲情女二了吧？真真，你真美，我好喜欢你。嗯，什么眼光啊？心好痛，难道女二的设定就是深爱的男主？啊！糟糕，忘带 U 盘了，几个论文都在里面。我都准备了两份，电子版跟纸质版，十种论文风格，随便选。我是不会感激你的。我也带了备份，我的给你吧、啊。哎呀，拿错了，这也行。你竟然会为我准备这么多，我好感动。心好痛，我就不喝咖啡了，怕晚上睡不着。你知道为什么吗？因为咖啡里面只有少量的咖啡因，这是一种中枢神经性分剂，在临床上可以用于治疗精神方面的疾病，所以咖啡就有一定的提升作用，但是咖啡因不能长。啊咖啡是加糖还是加盐呢、啊？你好，俊俊，我好喜欢你。可是，我还是好喜欢他，陈子维，我喜欢你。我，俊俊，对不起，我不喜欢你。好有个性，我好喜欢。小心车！哎呀！推反了。这下他应该喜欢我了吧？怎么来这么慢？我们差点就被撞倒了。这女二也太惨了吧！没事吧？这不是一直喜欢女主的男二吗？他为什么会帮我？疼了。以后离我们远一点。被你喜欢真的是我的耻辱。你以为我很想喜欢你啊？心不痛了？难道我摆脱了女二的设定？这事我跟你没完。你说什么？我们走。从现在起，我不再是女二。我不会穿越成悲情女二了吧？陈子维，我喜欢你。滚！被你喜欢真的是我的耻辱。这不是一直喜欢女主的男二吗？他为什么会帮我？难道我摆脱了女二的设定？谢谢你啊。没事，我能理解。毕竟
，一切像你一样。嗨，我懂的，悲情男二嘛，咱们同病相怜。你怎么知道我渴了？行吧，那我就喝。有病啊你！我警告你，别动手动脚，是我，智障。这是新道路，怎么这么有个性？你你怎么坐我的位置啊？啊，这才是你的位置，男主同桌，这不是女主的位置吗？那、啊、我跟你换，这是我送你的便当，送你，你尝尝。这个东西得是女主送才不会被打吧？谢谢你，其实我也没做水，坐回来。嗯，你叫我，你坐回来。你管的是不是有点多了？我陈子薇不要的女人也轮不到我。啊、这他们要不是女主该有的剧情吗？你能再玩游戏吗？我也想加入。<笑>怎么样才能摆脱他呢？啊，小心！陈年，没事吧？救命！他不会以为自己很帅吧？大哥，我原本都躲开了好吗？我都已经失身了。这衣服你不要告诉我，你这衣服要说啊，你自己弄的，真不关我事啊！再见。女人，你成功引起了我的注意。这么傻逼的台词也能念得出来？滚开！告诉你，欲擒故纵对我来说没用。有你呢！完了，他不会是误会了吧？卢卡，不程序，放开他！又来，这狗血剧情，唉。按照剧情发展的话，球场上的男主跟男二为了争夺女主，开启了激烈的对决，比赛愈发激烈，双方实力相当。最后三秒，男主投出了三分球，拉回比分，获得胜利。Yes。如果我是女主的话。我才不要你当男主！我要帮你当男主。你的眼睛要是被叫划深一点，就真的没救了。真的好啦，我头顶怎么有个数字啊？啊什么数字、啊？难道我出现幻觉？二十块钱一次砸金蛋，最高奖金三万元。还想骗人？过来看一下喽。数字又出现了。试一下吧，二十块钱很便宜，很赚的。那我要这个。哎，好嘞。啊，中奖了！难道这些数字代表的是成功率？老板，我再要这个。啊，不要这样！我不会开挂了吗？老板，给我换一批蛋。发财了，发财了！队长，转给你了，赶紧走走走走。社长，我们旁边被被我学生陈雨凡炸了，怎么办呢、啊？又是他，陈雨凡，大学生涯最大的绊脚石。这次辩论赛胜利的是正方。对不起，我无论做什么都会输给他。这次我都开挂了，我就不信我还能输给他。走，这个地方是我们谈下来的，你们凭什么霸占？对呀、啊。空口无凭，你们有签合同吗？两个场地的激励是。吵什么呢？老板，你不是答应把店签给我们了吗？你们不是一起的吗？啊？嗨，是我搞错了，我旁边也有一个店面，要不你们租这？怎么一个人都没有啊？买一送一啊，新品。社长，你这样跟他们正面竞争，我们输定了。放心，能赢他的成功率是支持大学生创业。哎，这边请，这边请，这边请，过来这边看一看啊，看一看。这么低？咱们社团谁是新来的？我。我。嗯，肚子疼。他家咖啡不干净啊！大家都不要来他家了，是吧？啊、各位各位，我们新店大手兵呢、啊，快来看看，买鲜花送花卡，送金纸，大家这边看，这边看，来来来，这边请坐。你你是他们社团的？这
长，他们是狗吧？光靠百分之二十的成功率还不够啊！到底怎么样才能赢他呢？你好，可以买花吗？新活动，新活动，买一束花跟女神合照，买十束跟女神跳舞。你们俩，别急别急，这边扫码，这边扫码，哎，不急不急，都有都有，大家排队一个一个来啊！我一定。本次社团创业大赛获得一等奖的是文学社，恭喜你们获得创业基金十万元。我怎么会输？肯定是他在背后搞鬼。陈羽凡，就是你搞的小动作是吧？啊！我们的社长是一对呀，谁跟他一对呀、啊？什么？什么？二八九三五七啊？他们心机指数太高了，大概率是绿茶，不能带他认识你男朋友。哦。没错，我能看到每个人的心机指数，但奇葩的是，我遇到指数最高的居然是一个男生。那我先走了。这个项目我有个地方想请教你，我看看。你是不是换了口红色号了？你看出来了。嗯，很适合你。麦子，我下午再跟你说吧，我先去吃饭。好。是谁啊？一个新同事。哦，对了，你有发现我哪里不一样吗？哎，不就化了个妆吗？走吧，饿死了。哎，阿森，你怎么过来都不说一声呢、啊？哎，这不跟女朋友出来吗？阿森，啊、哦，跟你介绍一下，这是我老同学白露，这是麦子。你好。哎，我发现你变漂亮了。那是。哎，你知道吗？还有上次跟我说的，又在跟白露聊天。他明知道你有女朋友还这样，是不是不太好啊？你这什么思想？人家是听到要置办年货，他帮我个忙，你都能想东想西，小心眼。就说你要出差回不去了嘛？好啦，等我一下。干嘛突然过来？怎么？怕被我看到你买年货买到床上去了？既然被你发现了，那就分手吧，好聚好散。哎，小薇，我男朋友来接我，我先走了，拜拜。姐姐，男朋友没来接你下班吗？我们分手了。哦，走，我带你去个地方。姐姐，未来那么长，各种渣男早点认清，对你来说就是件好事啊！你要相信，你这么好的女孩，一定会遇到更真心的男孩子的。不行，这太贵重了。不贵，这是我在转转 A P P 上买的，苹果十二才三千多，比专卖店还便宜。现在的钱还能多请你吃几顿饭的。嗯。啊！干嘛？你怎么？姐姐，我们玩个游戏吧。啊。请读出我手上的字。我喜欢你。我也喜欢你。你套路我。原来他所有的小心机都用在了我身上了。我不会接受你的。哎，她只是我的妹妹，你为什么不信我呢？妹妹还说紫色很有韵味呢。滚！没错，谁对我说谎，谁就会打嗝。所以从小到大，我最讨厌的就是这个撒谎精。你这次竞标方案做的不错，希望你能中标吧。哼、嗯。别紧张，我觉得你比我更适合当班长。嗯。恭喜陈子维成为班长。伪君子，我妈妈最近越来越懒，连广场舞都不去跳了。本来还买了套新衣服，想让她跳广场舞的时候艳压群芳呢，这下送不出去了。这快过年了，都不知道买什么回去。你可以买一个瑜伽垫、健身球之类的健身器材呀、啊，在家也能运动。光吃蛋白健身工具不提高身体素质也是不行的。你可以试试蒙牛优瑞中老年奶粉，里面还有钙、HMB、乳清蛋白、维生素 D 等多种营养素，营养高，吸收好。刚好我买了，准备寄给父母。你可以试试送这个，更适合你们吗？哎，这个不错，谢了，我这就去买。连助人为乐都要跟我争。你不走吗？离我这么近，心跳好快吗？走啊
，我真的不会对这个撒谎精动心了吧？紫薇。哎，你的笔记本。嗯。你干嘛偷抢我照片？难道我才不喜欢你？嗯，这么爱跟男生聊天，方案怎么做的好？你这次疫苗方案做的不错。别紧张，我觉得你比我更适合当班长。还是我来当班长吧，不然这些人就不知怎么欺负你了。紫薇，你快帮我看看刚刚那个奶粉是不是这个，我得赶紧寄回家、啊。是是是，没错没错。哦，你别误会，这照片，这照片是我姐的。口是心非，还有字啊？我看看写的什么？没什么。我都看到你喜欢我了，快给我看看。我不喜欢你。<笑>哦，头好晕啊！陈总，你没事吧？什么陈总啊？啊！陈总，我们身体互换了。哇，陈总他也太帅了吧！哇，麦子过来。嗯，陈总让你汇报这个季度的财务情况。陈总，我去准备会议。嗯。陈总，咱们公司今年的资产。怎么办啊？不要吵了。还有，能别用我的身体做这种动作吗？哎呀，烦死了！你听着，等会有个会议，你去参加。我不行的，不行的。你可以的，我会帮你。整体项目助理会负责讲解，你只需要扮演我。项目这么顺利，咱们拍照也练一下吧。哦，拍照，我擅长这个。三二一。嗯，你干嘛？我可不想被人看到我跟总裁在一起。重新坐电梯，看一下能不能交换回去。我不行了，怎么放不回去呢？你是怎么这么多？又要开会？你以为总裁那么好当啊？烦死了。凭什么你这么舒服？哼，我也要犒劳犒劳自己。陈总，你的快递到了。拿我的钱买了什么？我我就买了条项链，我看中很久了。但是你放心。我是在得物上买的，现在有新春活动，上面的大牌首饰比专柜的划算很多。这条 A P N 六芒星项链比官网便宜一半哦，而且专业鉴别过，特别靠谱。没花你多少钱，是我傻了，应该是我的身体带。你干嘛？我不带这些。Oh. 别紧张，你可以的。小心。换回来啦，陈总，这是年会的场地，需要您定一下。就这个。陈总，跟我来。这是，你可以给我准备的吗？好漂亮啊！富贵元素。在这呢。家里没菜了，这也马上春节了，咱们都不回去。你今天抽空开车去市场多买点菜回来，放家里给冰冻上，不然到时候买肯定得涨价。嗯，知道了。哎，等等，你的杯子
。你是丢三落四的毛病，啥时候能改？好啊，把我当了，下楼吧。我就知道你这脑袋一天天的能记住个啥？我是忙的实在没空，不然我自己去了。算了，回去吃点方便面得了。停车停车。这是闹哪一出啊？家里实在没啥吃的了，我去买点泡面，今晚将就将就。哦，你干嘛？别将就了，现在在吃东西。你是哪根筋不对？出来吃饭多花钱啊！你真的忘了今天是什么日子？我们在一起两周年了。哎呀，我没忘，这不太忙了吗？够了够了，我们吃不了那么多。服务员，我们先买单。宝贝，你看，刷中信银行卡，吃火锅能省钱。我刷的信用卡满三百能减五十元，同时他家借记卡还能叠加优惠。所以你今天是故意不买菜的？菜是真忘了，可是纪念日是真的忘不了。你这个月工资怎么才五千呢？没办法，没法提成。那我们怎么供房子啊？他骗你的，他这个月收入一万呢。A 你 A 什么 A 你？没错，我能看到每个人的收入。姐姐，我不是跟你说了不要花钱了吗？哎呀，你不是喜欢花吗？喜欢吗？走，我带你去。不用，你不要乱花钱啊。算了，花钱，只要是姐姐喜欢的，都要给你。那我喜欢雪糕。我现在就去。哎，你等等我。喜欢哪个？我给你买。你现在工作还不稳定，你不要破费啦。好好好，不买，你看看又不要钱。二位想找什么款式？需要我推荐一下吗？不用不用，我们随便看看就好。我们现在还有秋福袋和对礼包的活动哦，喊出口号“非凡惊喜”，大声送福就可以参与啦。你们可以试试呀。非凡惊喜，大声送福！哇，真的抽中了！恭喜二位抽中了我们的好事连连，三个手镯搭在一起，代表前世、今世、来世，爱情的美好圆满。手环挂的莲蓬、荷花，整体手镯传递幸福美满，白头偕老的美好祝愿。二位太幸运了，真的把非凡福气带回家了呢！你怎么？你好，我买这个。我一直想给女朋友一个惊喜，但是她总是不舍得让我花钱，所以我想麻烦你们，能不能把这个放在口袋里？只要你在我身边，我会倾尽所有让你幸福。据说每个人都有属于自己的守护神，那我的怎么还没出现呢？你好，我是你的守护神。啊？疼！你不是守护神吗？用法力恢复伤口就好了。不行，我的法力是用来守护你的。切，说的好听。哎呀，你别老是跟着我了，桃花都被你挡完了。我觉得你应该找找自己的原因。嗯，这都能遇到前任？麦子，还住这边啊？呵呵，马上搬了。对了，介绍一下。这是娇娇，这也快过年了，你别老是一个人在外面转悠，早点回去吧。什么一个人？这不，别人看不到我。嗯，呃，我先回去了。虽然我们分开了，我也希望你一个人能好好照顾自己。哈、啊，这什么社死现场啊？还好我平时注重那条，拉他点也没说，你说是吧？嗯。哦，对了，别人看不到你，你为什么不早说？你也没问我。你。算了，去冰箱帮我拿燕窝。哦。嗯，这个燕窝好好吃啊，清清甜甜的。我让你帮我拿，你还自己吃上了？你的，你的，我也想试试嘛。算了，反正下周等于马上到货了。<笑>
。这个超新鲜，每周都给我送过来，你喜欢吗？喜欢也送一点。不不，我不吃这些乱七八糟的东西。这个很干净的，配料只有燕窝、冰糖和水，没啥添加剂。哇哦！我去补个妆，你在外面等我。好。嗯，就我这气色，我就不信我还能输。这也能遇到？你故意的是吧？你跟我说话，别以为我看不出来。你天天出现在我和阿成面前，就是想纠缠他是吧？你有病是吧？你以为是个女的都惦记你男人吗？有毒！我让你走了吗？走吧。嗯、你真的有超能力？不然我骗你吗？从那以后，他就消失了。我想，他也许耗尽了他的所有，只为了守护我。你说过会一直守护我的。哎，美女，要不要一起喝一杯啊？啊喝一杯啊！哎，女，不用了，害羞嘛，来嘛。不要。See ya, love I go my way. Someday, 一会儿不见就把自己搞这么倒霉，不守着你怎么办？你的守护神，我一直守着你。在我的世界里，我可以看到每个人头顶上有个数字，代表着我和这个人的剩余见面次数。从小到大，我见过数字最大的就是最爱欺负我的发小。陈紫薇，你怎么还没到啊？我雪糕都要化了。这不是来了吗？嗯，好吃。陈紫薇，你又看到他数字变成零的那一刻，我以为我是开心的，但发什么呆呢？怎么生气了？放心吧，这是我最后一次跟你抢雪糕了。你，我要走了。去哪？大学快毕业了，家里人希望我出国深造，所以想好了吗？嗯。之前你不总嫌弃说天天见到我很烦吗？这次应该是我们最后一次见面了。想要叫我爸爸。陈子文，陈子文，为什么跟我见面次数最多的偏偏是你啊？你没事吧？没，没事，没事就好，傻瓜。哎呀，你弄了我头发了。其实那天我没睡着，你说的话我都听到了。麦子，你愿意嫁给我吗？其实我想说，我愿意，但是。没有戒指的求婚不算数。我早就准备好了。我要这个。这枚电压钻戒，男生绑定身份证，一生只能定制一枚。我认定你就是我这辈子唯一的真爱，麦子，你愿意嫁给我吗？嗯，我愿意。又在偷拍帅哥啊！他好帅，是哪个？是不拍我？经过我同意了吗？谁拍的？是我。拍的还不错，可以发给我吗？好，我加你。雨桐，下周比赛一起向我帮他记录，你能帮帮我吗？不太方便，求你了。他很喜欢那些照片，而且那场比赛对他很重要。好吧
就是你拍的照片吧？那些爱不释手的，认错了，是他。可是我今天在球场看到他呀，而且拿相机的也是他。啊，雨桐经常会帮我找些素材，可能你遇到了吧？走吧，我们去吃饭。真真，你不是要帮叶琪拍素？叶琪是谁？呃，是我哥。帅哥谁会嫌多啊？叶琪还在等你。你别多管闲事啊！叶吉，真真今天没空，我来帮你吧。哦，好。他之前教过我几次，还是不太会。这个要调刀。你的构图跟真真真的很像哎。如果当初是我先承认，如果走吧。果然，帅哥都是渣男。我最近比较忙，没时间替你代拍了。还是叶启好。哎，那边有照片墙哎，快进来，快进来，快进来。叶琪，从球场上见到你的第一眼，我就喜欢你了。浅灰色的寂静，引来玩家的迷，守夜的长亭，被时光传。以前只敢在远处看你，偷偷拍你。叶琪，你做这些照片都是我拍的。你曾经约过吗？明月光都不会的，顺时钟忘了。谁拍的？是我，是我先承认。叶琪，你能做这些照片都是我拍的？你有什么证据啊？叶琪，这些照片都是我准备了很久的。你真的看不出吗？哇，怎么又在那里秀恩爱呀、啊？就是啊，甜死了，羡慕死人了。哎，你的朋友呢？你对他有兴趣啊？哎呀，不是。不过你不是他喜欢的类型。他我喜欢什么类型？你应该最清楚吧？你又来找素材啊？我在等人。想来看帅哥就直说嘛。一个龙，一个虾，你们还真是绝配呀、啊！平力、啊，谁啊？不好意思啊，手滑。你就是苏雨桐，是我。我在网上看到你拍的照片，还不错。这个比赛要一起参加吗？哎，叶琪，这比赛赢来可以加学分哎。你这学期不是挂了几科吗？刚奥补回来，而且真正也会摄影。就他。好，我答应你。真真，我们也参加。啊、呃，可是，帮叶琪拍过那么多，你应该很有经验吧？没问题。我在夏天。你为什么会喜欢我啊？因为你的构图、拍摄风格都是我喜欢的类型，很有特点。他看不出来。发什么呆？不好了解我，怎么赢得比赛？你玩没玩、啊？哇，这设备挺牛的呀！当然，我们可是要赢第一的。我技能怎么花了？没事，我们用手机。可是，我相信你。不对啊，你这姿势角度也不对。那你要怎么样？对，哎，歪下头。嗯，很好，好看。你看这个。稍后公布比赛结果。连个像样的设备都没有，能拍出什么好片子啊？可不比某些人耍手段赢比赛。嗯这次的第一名是 B 组，恭喜恭喜，好厉害、啊，谢谢。怎么可能？我也很疑惑 ，A 组的摄影水平根本达不到参赛标准，为什么会来报名？是驴还是马？六六就知道了。而且我们发现你曾经拍的这些照片很符合我们周刊主题，可以跟我们合作吗？你找的
，原来是你。你以前的眼光也太差了吧。幸好遇到了我。导演，麻烦你看看我的作品，给我个机会吧。老婆，终于找到你了。你是谁啊？我不认识你。老婆，好看。我们不会用一个为了火而抛弃另一半的人。导演，导演，老婆，老婆，别动！你谁啊？为什么会有我的照片？偷偷，只记得你是我老婆。老婆，饿、呃。他就是你老公。呸！这路上遇见一傻子，还搞砸我试镜的机会。原来全身上下就一张你的照片，难道是私生饭？嗯，老婆。嗯，我就一时半点想不到，糟了，你能不能帮我看看谁家老公谁家大？嗯，临时去哪里找个一米八斤？不好意思，我知道，就他了。出来，老婆，人多怕。好了没啊？别怕，老婆在呢。嗯，不怕。哎，对对对，就这样。看在你今天帮我打工的份上，收了你一碗。老婆，请下山。嘿嘿。今晚你睡沙发。你怎么在这儿？老婆，早安，亲亲。嗯。把他脸上换上，身上都有味儿了。嗯，听老婆的。你去那边，我去这边。雨桐，这不是你家的傻老公吗？傻蛋，傻蛋，走。傻蛋，真可惜，我还挺享受这场游戏的。啊啊啊啊啊啊停下，快停下！没事吧？刚做完心脏手术就受到惊吓，得赶紧去检查一下。我跟他是不是见过？终于回来了！哟，出院了，脸色这么差，都不会打扮了？哼、嗯！啊，你，嗯、又见面了。谢谢你又帮了我一次，怎么感觉你很熟悉？可能是上辈子的缘分吧。先吃早餐吧。我来帮你吧。喜欢就是追啊。那我试试看。希望他会喜欢这个礼物。我能请你看电影吗？明朝有主了。你刚才吃醋，喜欢我？我礼物就是证据。我也是，做我女朋友吧。啊、哦，甜甜的恋爱什么时候才能轮到我啊？等一下要跟顾言见面，可是我住院这么久都没好好护肤，皮肤都变差了。正好试试我新入手的这款 WS 玻尿酸面膜。我想买很久了，听说最近有活动，我就赶紧入手了。它最近还做了升级，从原本的天丝膜布升级成第四代背透凝水膜布，更薄、更透、更服帖了。里面不仅有三重玻尿酸，可以急速深度补水，还附配了掌状海带提取物等国际抗老修护成分，不管什么年纪的女生都能用。敷完皮肤好水润，感觉都能擦出水，看着也更有气色了。而且这肤感。好熟悉，你本来皮肤底子就很好，用完素颜都好好看。这盒送给你了，现在店铺还有优惠活动，下单买两盒还送一盒，到手满满七十二片，够用半年呢。也太划算了吧？那我们以后订单买。你今天好美啊！多亏了这个 WS 面膜，上妆都服帖了好多。姐夫，新女友？我没有事，先走了。你姐才走了半年，你就喜欢上别人了？你不是说会永远爱他的吗？他是都过去了。嗯、呃，原来顾言转学是因为他前女友。你们胡说什么？那种人也就你看得上。你去给他道歉。于、啊、东，顾言，我相信你。下次不要这么冲动了。
如果心脏病犯了怎么办？我去找医生。我姐夫对你可真好，你以为跟我姐用一样的面膜就能变成我姐了吗？都已经过去了，他的留言是我说出去的。什么？谁让他有了新欢就忘了旧爱？他有权利开始新的生活，你为什么就是不敢放过他？要我放过他，可以。<笑>雨桐人呢？雨桐参加了校运会的长跑。我也是，一直以来都是你帮我的。是我我可以，报名这次的长跑项目。这次换我。雨桐。最后的情非那一生不用急，当无关心。我只叫你别再动他。因为你姐的心脏在他身上。你说什么？天灵一定想跟我求婚。亲爱的，你愿意嫁给我吗？我愿意。你是谁？哎，采访一下，采访一下，我总为什么会突然求婚？哎，他不会是有了吧？不许拍！朱小姐，好手段啊！昨晚只是巧。精心策划的巧合，对吧？不是，可以让你做功夫月，但是风头过后马上离婚。什么？像你这么爱慕虚荣的女人，真的多了。条件我会让你满意，三天后举行婚礼。副总，你决定好了吗？股价持续下跌，要不是为了公司，子涵，为什么你那晚不来餐厅？天莲，你不是约我见面吗？我们分手吧。事到如今，我只能。哎，看这里，看这里，签字吧。祝你下半辈子衣食无忧了。我闯的祸，我会负责到底。哎，雨桐，你都嫁给顾总了耶，怎么还来上班啊？他是养得起我，但我不想依赖他。顾夫人，好久不见。三十万？你开什么玩笑？那天要不是我把餐厅信息错发给你，你也办不成大款吧？跟你要点好处费不过分吧？你，哎，你看裙子。哎，对了，你不要注意一点，真的是。真不知道姓顾的什么眼光，这都能看上你。看不起他，还要跟他要钱，丢人的是你吧？你以后再让我看到你骚扰他，后果自负。第一次这样被人保护。哎，雨桐，你这是？你试试它颜色，春日小懒裤吧。它独特的小皮筋设计能有效防止侧漏，不仅能帮你摆脱姨妈侧漏的困扰，穿起来也很舒服。这不是晚上穿的吗？不懂了吧？这是专门白天穿还能随时换新的安心裤，每天用完扔掉就可以了。不用再熟悉小裤裤，彻底解放双手，姨妈期用超级省心。哇，简直是我这种懒人的福音！你真贴心，你老公也挺贴心的。啊，啊有蟑螂！你干嘛大晚上不睡觉？<笑>快吃吧。子涵都没有为我下过厨。哎，这是什么？之前误会你了，对不起。这是给你挑的礼服，过几天公司宴会一起参加吧。我不会给你丢脸的。幸好有太阳社春日小短裤，再也不用担心姨妈侧漏了。今晚有好戏看了，听说顾总交往多年的女友回来了。那苏雨桐不就？小心的你愿意嫁给我吗？来吧，你知道。顾言，子涵，我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔了。我后悔对了，这是什么啤酒？闻起来麦香好浓郁，你蛮好喝的。这是红爵啤酒，口感清爽，我猜你一定会喜欢的。雨桐，在图书馆见到你的时候，我就已经喜欢上你了。在考研的这段时间里，更觉得我的眼光真好。我现在鼓起勇气想问你，能做我女朋友吗？
我和你撑着伞，坐在大雨里，只能听见彼此的呼吸。头上的雨滴让我靠近你，却还是淋湿手心。想和你没事。难得有空，还是在家舒服。你还记得吗？表白那天，我们就在喝红爵啤酒，都快变成我们的专属酒了。是啊，以前你爱喝，总让那着买。楼下超市的老板都认识我了。谢谢，亲爱的，辛苦你了。不辛苦，希望我们的小日子越来越好。来，干杯，祝您快乐。哎，你们还真有缘分啊！考研还能考出桃花。是啊，谁都没想到。哎，顾燕怎么还没到？哦，他说今晚加班要晚点到。雨桐，跟你在一起的这五年，坚定了我对你的感情，从朋友的默契到情侣的契合，我认定了，你就是我这辈子想要一起的人。雨桐，你愿意嫁给我吗？恭喜！干杯！真正的爱情不需要华丽的语言，因为用时间酿造出来的东西才是最珍贵的。一切美好就在时间中慢慢发酵，就像已有150年经典的红爵啤酒，美好的口感是精心酿造的结果。红爵啤酒，陪伴你人生每一个值得纪念的时刻。公司跟新锐画家傅岩的合作已负责跟进，终于要见到我最喜欢的画家了。你是顾岩，分手吧。你走的话，我立马取消合作。没想到你真的成了画家，这还是多亏了你啊。画稿需要两个星期内完成。可以是可以，不过这期间。你要给我当助理，要是他会按时交稿，你也别干。不愿意就算了。哎，我答应你，快吃吧。你的厨艺还是这么烂。能吃就别吃了。不，很好吃。衣服拿去洗一下。你还有那些，你不知道我有洁癖吗？笨手笨脚的，我来吧。这是什么？这是妙管家苏打餐桌台面喷雾，像这样的残留油渍，只要轻轻喷一下，细菌污渍立马就能全部擦干净。还不错，好好打扫吧。我可是很挑剔的。知道你这种人有洁癖又挑剔，才特意挑选了妙管家。他添加了食品用苏打，抑菌率百分之九十九点九，安全无刺激，这下放心了吧？用它把家务快点做完。你专心画好了画，我也好早点交差。那我多买点放着，给你慢慢用。真把我当保姆了？那你想让我把你当成什么？女朋友？别忘了，当初是你先离开的。你眼里有时间完蛋的肉体雨桐，你们认识？你为什么不理我？他就是你男朋友、啊。因为丢人。我很快就凑够美院的学费了。你我等够了。就这，就到下辈子吧。你下的那么迷境了，那清晰，那一句我还爱你，怎么变成了对不起？还是学不会照顾自己。这是画稿，您过目。真有你的，于彤，顾岩可是出了名的脱稿严重。他心里还有你，要不你还是说清楚吧。毕竟五年前你也是逼不得已才分的手。哇、哦，你男朋友也太厉害了吧！他一定会成为画家的。你爸生意失败了，张怡有个儿子，开了家公司，你回来跟他处处看。妈，我有男朋友。就那个破画画的，那帮你什么？你就这样不管你爸了吗？你能帮我演场戏吗？他有必要知道真相。既然重遇了，就不要让自己留下遗憾。好
，你找顾言。这是我女朋友。我弟回国了，暂时住住你家哦。就是那个海江大东的弟弟吗？摸够没有，阿姨？你说谁阿姨呢？嗯，手那么糙，不是阿姨，难道是姐姐？看到了。是你？以后就拜托阿姨喽。住我这儿就要守我的规矩。第一，不许叫我阿姨。第二，不许叫我阿姨。第三。不许叫阿姨，没问题啊，阿姨。嗯、快把你弟带走，不有这么老吗？你小孩子气，你多担待着点儿。看你就平时没好好护理自己的手吧。记得我上次给你买的润可林美润护手霜吗？它的手部护理产品含有三重保湿氨基酸，可以给手部补充滋润，直达指尖。先用磨砂膏去除角质，再涂上柔滑型护手霜。最后使用柔嫩滋润修护手膜，三百六十度还原少女手。我已经有女朋友了。我不信，我一定会追到你的。夏天，夏天，你妹就找上门了。喂，帮我个忙。第一，我不叫喂。第二，我凭什么帮你？以后都叫你姐姐。陈江，说好的女朋友呢？她快。哎呦，哎呦，到了。你好，我是夏天哥哥的女朋友，你可以叫我苏苏酱。阿姨，你搞什么？哼、嗯，夏天哥哥，人家想说那个 Q Q 妹妹，好说到买不起，你给人家买嘛。嗯。哦。耶、yeah, ，人家的手手好干干呀、啊，你可以帮人家涂护手手啥吗？姐姐，你要吐吐吗？原来你喜欢这种类型，浪费我时间。我帮你搞定了，记得叫我姐姐。我就说夏天怎么会看上你？昨天是你们演的一出戏吧？昨天是他让我演的，不关我事啊。你们在干嘛？你快跟他们说，我不是你女朋友。她就是我女朋友、啊，我倒要看看她有什么值得你喜欢。你为什么说我是你女朋友？明明就是演。因为我喜欢你啊，姐姐。我应该去爱你，不浪费能幸福的机会。他是谁？你不是说今天加班吗？分手吧。什么？我不想再跟着你继续吃苦了。走吧。哎，那不是你之前的小男友吗？要我说呀，姐弟恋的风险太大了。你跟他在一起三年，他都没长大，女人的青春耗不起呀、啊，疯了也好。他年纪又小，收入又低，连辆车都没有，怎么娶你？我已经给你安排相亲了，你必须去。妈，都过去了，看他现在好像混得不错的样子哦。哎，那不是你的拜金的前女友吗？所以跟他分手后，你才拼了命的工作。我要努力拥有自己的一辆车，要不是他的话，也不会有现在的我。不说了，我先去把车开过来。这些都跟我没关系了，我都有男朋友了。对了，你男朋友怎么还没来？哎，这不是新上市的长安新锐城 CC 蓝鲸版轿车吗？开到了。对啊，这款车升级了蓝鲸新一代 N E 一点五 T 高效动力组合，动力性能提升，油耗也有所降低，具备出色的人机交互系统，自动感应为门的，可以说是十万级最强动力轿车。哎，不错哎，空间看着也挺大的，我坐着看看舒不舒服。哎，你不能坐，那是你嫂子的位置。啊，嫂子？哎。
，你们俩不是分手了吗？请你勇敢一点。啊、现在你跟妈可以放心了，我跟他已经分手了。我们就是为了你好。我知道，但我想先分心搞事业，先别那么急着给我安排相亲，好吗？计划成功，接下来我们一起加油。谢谢你坚定的选择了我，我一定不会让你输。我一定要努力拥有一辆自己的车。不让雨桐风吹日晒，还能带她去兜风。你们俩也，俩也太会演了吧！哟，雨桐姐，怎么一个人在这里吃饭呀？谁说的？我在等我男朋友呢。我们才刚分手没多久，你就有男朋友了？你有你的好发小，我有我的新男友，这不很正常吗？那你新男友在哪呢？怎么还没来呀？该不会是骗我们的吧？在门口。我这就去接他。去哪里找个男的呀？小师弟，你能做我男朋友吗？啊，你能假扮我男朋友吗？等一下，你能不这么乖吗？对呀、啊，姐姐的眼光怎么变了呀？宝贝，哪里来的茶味那么重？我们还是换家餐厅吧。Babe, I know that it's late, 没想到你平时出现的关键时刻挺有力嘛。So、我今天又看到你前男友跟他那个发小一起逛街了，真无语。这样也能叫纯友谊？要不是他，你和你前男友当初也不会分手。学姐，这给你。这是。你今天不是生理期吗？记得好好保暖。我先走了。嗯，我看他是喜欢你吧。不过他这么乖的，不是你的菜吧？啊，真的乖吗？雨桐姐，下周的社团聚会你会来吧？虽然分手了，你不会不敢来吧？怎么会？我已经有新男友了。那就好，下周见。这么嚣张，社团聚会可不能输给他。一看你有没有注意皮肤清洁了吧？黑头皮可都长出来了。我是干皮，又是敏感肌，不敢乱用清洁产品。你可以试试这个复合加绿柠檬，就适合你这种干敏皮。里面含有大花可可树脂酯，清洁皮肤，同时还能补充油脂，用的时候不会紧绷。你看，它是乳霜质地，久肤不干，不干水润，也很好洗掉。最重要还添加了三种吸附清洁泥土，温和吸附不刺激，洗完脸皮肤水当当的，这样妆容才不见。我皮肤有救了，去就去，谁怕谁？我还以为雨桐分手会变颓废呢，没想到更漂亮了。雨桐姐，你男朋友今天没来吗？就知道你会不乖。这真的是平时的师弟吗？也太不一样了大家好，我是雨桐男朋友。你不知道自己今天不舒服，我替他喝了。怎么样，没听见点吧？抽到 A 的人要和左边的第二位喝交杯酒。比起酒，我更晕丑。抽到 K 的要和右边的第一位异性接吻。<笑>算了吧，子雨桐，你是不是玩不起？谁说我玩不？不好意思啊，雨桐，既然是我女朋友，早知道你喜欢坏人，我就不装。雨桐，你把相片送上热搜了。嗯称自己不行，一直在奔跑。雨桐，你来一下。哦，好。真的吓死命了，夏天已经来公司逮人了。还有位呢。哦，还有位。One, two, ready, go. One, two, ready. 我是因为手滑才误的。就算三年前是我提的分手，你也没必要这样整我吧？等我毕业了，就去当经纪人，把你捧成大明星。我们分手吧。什么？我要出国当练习生了。
我闯的祸我会自己负责，你大可放心。昨天，昨天是我的失误。以后你就是夏天的助理。嗨，夏天，我来了。你不在片场，我的眼不好戏了。我跟你没这么熟。他跟谁在一起都跟我没关系了。老实交代，你跟夏天是不是？什么呀？他可是为了你不被开除才接了不感兴趣的剧本，还说你们没关系。苏小姐。这是这个角色刚好缺人，辛苦你了。我最受不了的就是蒜味。快点，别磨磨唧唧的，影响拍摄进度。嗯，他，你看看，就是这样。认清自己的身份，一个小助理也想跟我抢夏天。于桐，你还好吗？没事。你现在急需这个，这是佳洁士锁白白桃牙膏，入口是香甜味的白桃味，就像咬了满满一大口白桃，用完之后就像给口腔喷了香氛一样。搭配这个白桃漱口水，刷牙加漱口，双管齐下，就算是蒜味也轻轻松松搞定。哇，完感觉连说话都是香香的。牙膏膏体还自带冰冰的碎钻感，都是满满的抛光粒子，可以除去牙齿表面的脏东西，还会形成色素隔离盾，吃吃喝喝也不怕染色。刷完牙齿像打了高光一样，的确很好用，你也太会买了吧！这是夏天让我带给你的，他在拍戏走不开，你还不去谢谢他？三二一，开始。怎么回事？家里没写有芥末啊？下次再耍手段，就不止芥末那么简单。他是因为我才。下次别再这样了，会影响你口碑的。你在担心我？我，你是任我欺负，不是任人欺负。请问你们是什么时候在一起的？听说你是夏天以前的千万女友，证明不然了吗？对，你不会当真了吧？回我清白，当然要帮我澄清啊。从今天开始，就是我们交往第一天。我好像真的喜欢你了，别开玩笑，干嘛一直躲着我？不是，我们本来就是两个世界的人。你以为换个装扮他就会喜欢你吗？管好你自己，谢了。看你能装多久。这个知识点讲过吗？用这个公式。你试一下，还算不出就问我。Blue， 梁浩轩，听说你很能打，切磋一下啊。看你，没空，是不是不给面子啊？是不是很能打吗？你们赢了，我可以走了吧？来呀、啊，不能走，我告诉你，我们自爆。老大，我们先走吧，以后小心点。安然。他两个人走了吗？嗯。老大，我们好像被骗了。那边，那边。好。这是笔记，你先从基础开始背。知道了。你以为学习这么容易？这种时间下就不会，不然来打赌，这次月考超过你的话，你打一个月毛，输了的话就你说。先欠着，你输定了。是我看错了吗？梁浩轩都进前一百了，怎么可能啊？好好努力。怎么才一百名呢？金举报三年二班梁浩轩同学，此次月考存在作弊行为，取消成绩，给予回家反省处分。学校绝不允许这种作假行为。梁浩轩，我就说嘛，怎么可能一下子成绩这么好？你、嗯、果然是作弊，对吧？一看就作弊、啊。他没有，肯定有啊。这个事还在调查，你们有证据吗？就在这里瞎说。请问要点什么？为什么不解释？人们只会相信他们相信的，不是吗？但是你根本没有作弊啊！难道你要一直被停学吗？谁说的？教务处已经开始调查，我答应他们重新考一次。
，你就等着我的好消息吧。真的吗？我们还要上同一所大学呢，哪有那么容易放弃？嗯，对了，张马尾真好看。哎，你天天拿手上那个本子呢？完了，完了，我的小说。下次，张晨怕的光，穿越人群，朝安然走来。他快去。没人告诉你不要乱发别的东西吗？对我大呼小叫，你考虑过后果？什么意思啊？哎，张晨，这里有人给你写那个花痴小说。他身体不舒服，我带他去医院。你到底想怎样？哎，流氓！想什么呢你？写吧，好学生。阿轩，你好厉害啊！这道大题你都解出来了，这不是我昨天帮忙写的作业吗？还好啦，平时以为你不怎么学习，看来是我误会你了。那你下课可以帮我补习吗？好说好说，用我的劳动成果泡妞。<笑>梁同学这么深藏不露啊？那可以帮我解一下这道题吗？让你这么简单，浩轩肯定会啊。哇，我也觉得。教室里，他踏着光，穿越人群，朝安然走来。他后的手掌抚摸着安然的头顶，轻声说道：“小傻瓜，这都不会。”说好了哈，做你一个月跟班，再也不提小说的事。看我心情吧。没穿校服，你哪个班呢？校服给我。三年二班的。人呢？再不出现，别怪我多嘴了啊！我就不回你，哼！安然，张成，不接我电话是因为他。我看你最近跟浩轩走挺近的，你喜欢他吗？不是，那当然，我们都在一起，对吧？宝宝，我买了七排三座，你呢？我的是七排四座。那我们可以隔空一起看电影啦。我吃了红烧牛肉面，你吃了吗？我吃啦！我不在你身边的这段日子，你要好好照顾自己哦。我下个月就回来。放心吧，我会照顾好自己，等你回来的。衬衫在衣柜的第二个抽屉，领带也是。我明天就回来啦。真的吗？那我明天去接你。你想我了吗？想，每天都想你。有点堵，不过我快到了。安然，醒醒吧，他不会再回来了，还给我。不是说好以后都一起看电影的吗？嗯我又好好照顾自己。你说以后领带都帮我系的。你是不是我的亲弟弟，亲爱的。我们是一对我一直在等，什么时候回来啊？醒了吗？你好，我是你的虚拟男友 King。虚拟男友。
love you so much. <笑>今天周一，别迟到哦。组长，你有时间吗？我想请你吃个饭。我有事，下次吧。新来的男生是不是对你有意思啊？别乱说。今天工作怎样？正常，来了个新同事，感觉他挺开朗的。你看上他了？喜欢就冲啊！你也乱说。组长，买多了，请你喝。谢谢。组长，你在拍我吗？没有，我点外卖。好尴尬，偷拍差点被发现。嗯，是挺帅，你怎么还不表白？社恐人不配拥有爱情。说不定已经在路上了呢。你今天有空了吗？嗯、别想了，饭是要吃的嘛。你真是我的幸运神，我感觉我快要脱单了。这么开心，还跟你表白了？这倒还没。好奇问一下，跟女生表白送花会不会老套？不会啊，恋爱要从你送花开始，你没听过啊？走吧，你要表白。有桃花运的可不止你一个。祝你成功。明天晚上八点，咖啡店见，有事和你说。好，明天见。安然，你去哪？我有话和你说。我知道了，恭喜你们。你误会了，刚才是你觉得怎么样啊？我爸突然表白会吓到安然。放心吧，他肯定喜欢你的。赶紧携带送了。帮我拿一下。你说的，恋爱要从说话开始。Yes， 这么开心，收到了。爱情来了，可以没有情人。但不能没有情人节。P P 约完，情人节还能怎么过？不好意思啊，再次遇到年少时喜欢的人，是种什么体验？安然到我们啊。你让我怦然心动。是时候跟他表白了。阿娘转校了吗？对啊，你不知道吗？不知道会不会遇到他。梁浩轩，在等人吗？对啊，在等一个喜欢很久的人出现。那等到了吗？安然，我喜欢你。我知道。我和老师说过你转校的事了，你明天就可以不用去学校了。我以为再也见不到你了。情人节快到了，所有的美好也会如期而至啊。李记还你，谢啦。不客气，都是同学。你怎么对我这么冷漠啊？今天就想和你说清楚，以后别找我。同一个学校的李记，好了吗？谢谢。是他，怎么看起来不一样了？嗯、那天咖啡店看到的是我哥，我就说嘛，感觉你们俩不一样。你还真信啊？再仔细看看。我先去上课了。不行不行，我喜欢的人是紫薇。
不要找个时间还给他。紫薇，没带伞的话，一起走吧。嗯，先走了。干嘛不打伞,、啊嘛不打伞啊？那伞我给那个男生了。你总我比大笨钟还笨，要怎么比？吵架我太安静，总是很多声音。要我,要我离开，我早就打扮好心里。到底有多喜欢呢、啊？怎么连空气都变了味？脑海中反复着那些是非，言语中那股无助。我从没想过，我平常的暗恋会这么轻易被替代，而且完完整整的。你想要女生给你打伞吗？我来，我来，一起走吧。看书啊，书呆子！梁浩轩，还我！哎，来啊，来啊！梁浩轩，还跑！严女士，眼睛还我！你认错人了吧？对对对对对，不起，我认错了。要不你打回来吧？你干嘛？是我让他打回来的，还不都是你害我认错人了？那也不行，你只能给我欺负。哎，梁浩轩！哎，来啊，来啊！梁浩轩，快来接驾！知道了。闪开，闪开！让你让让你让！我哭了，我难耐，我得寄托，所难念，我得寄托。哎！碰瓷呢你？谁碰瓷了？是他让就不动，才撞上。上次你给我点的穴还没解开，怎么动啊？是你呀、啊？是啊，你的眼睛。哦，我戴了隐形。<笑>你这是要搬家吗？对呀、啊，你也住这附近。嗯。这么巧，那哎。完了完了，要迟到了，在这等我一下。哎、啊，我比赛拿了一等奖，厉害吧？可以呀、啊。阿森也在呀，恭喜你啊！谢谢。怎么今天突然想逛街了？哎，这件衣服怎么样？阿森会喜欢吧？我准备跟他表白了。嗯，这件好像也不错。怎么了？你干嘛？杨浩轩，还跑！严女士，让一让，让一让！在这等我一下。哎，怎么了？你干嘛？没事，啊，那件衣服挺不错的，你过去试一下。浩轩，你跟我来一下。你有女朋友还照着琴戏干嘛？你说小云。我的学妹而已、啊，大家都是好朋友，不是吗？以后离晨曦远点。这人怎么这样啊？来这儿干嘛？阿森第一次弄摄影展，我们当然要来支持下啦。Yeah. 这是。当时你在光影下特别好看，忍不住抓拍了几张，你不会介意吧？当然不会，我第一次知道自己这么好看。对了，这送你，祝你摄影展一切顺利。谢谢啊。阿斯学长，你照拍的好好看啊！以后可以约你拍写真吗？好啊，那加个微信，好约时间。嗯，好。浩轩，周末有空吗？我想。不好意思啊，有约了。你周末有事啊？不是你说去图书馆的吗？哦。这球衣是限量的吧？我好喜欢。你穿着舒服就好。阿斯，这球衣……啊，他刚刚把衣服弄脏了，课室里没别的衣服，我就把球衣借给他了。你知不知道他为了这件球衣熬了多少个通宵？你懂不懂珍惜啊？
，我很珍惜啊，我就是寄给他穿而已。再说了，同学之间不就是应该互相帮助吗？放心，你真的。算了，阿森学长，篮球赛加油。那个，我们还有事先走了。阿森学长怎么对谁都这么好？能不能像个女孩子啊？马马虎虎的，连鞋带都系不好。好了，走吧。杨浩轩，你是不是喜欢我？拜托拜托，有人骚扰我，你能不能假装是我男朋友？亲爱的，走吧。西姨，西姨，我给你发了东西，你看一下。又是什么无聊的视频啊？你把它调成声色模式。哎，快看快看，我男神！杨浩轩，你帮我追卢卡斯学长吧。哦，行啊。老大，帮嫂子追男神，你是怎么想的？就你话多，走啦。不好意思啊，兄弟，没事。不好意思啊。我我的伞呢？夏天白昼明知的红学长，我的伞给你吧。晴天了吹干谢谢你啊。我们走吧。因为你爱上。心仪，你不是跟卢克斯一起回去吗？他人呢？学长临时要准备录音。那你伞干嘛不拿走？哎呀，现在雨不大，跑几步就回去了。算了，我送你回去。好啦，你快回去吧。嗯，拜拜。拜拜。学长，谢谢你特地送我回来。你没淋到雨就好了。那不是有事吗？怎么送别的女生回来？心仪啊，其实卢克斯他……你说学长是不是喜欢我啊？你看昨天晚上他特意跟我的伞自拍发朋友圈，还叫我一起去看电影呢。说不定他对谁都这样呢。你就是嫉妒他比你温柔，比你帅。不是。哎，对了，帮我把这个给他，事成之后。我去，要送你自己送。梁浩轩。被人卖了都不知道。没想到这计划前夕也给你送伞送玩偶，这么多美女都喜欢你。都是美女，我为什么要拒绝呢？喂，你干嘛？你这种欺骗女生的人真下头。哦，我认识你，你就是陈希怡身边的男生是吧？你不会真的以为我不知道你们在跟我演戏，跟我搭讪吧？像这种送上门的人，我当然要照单全收喽。毕竟这种又蠢又漂亮的，也不多见了。我去你妈的！学长，梁浩轩，你干嘛打人啊？不是他。梁浩轩，你猜我手里面有什么？我觉得应该是。你们在干嘛？好啊，你们出来玩不叫我。你这衣服。我穿好看吧。你刚手里有什么呀？没什么。你们好，两位有兴趣参加我们的情侣打卡活动吗？要加油会哦。啊，我们不是情侣。好、啊，我们参加。这边请。走啊，半价。男女间真的有纯友谊吗？你拍照好僵硬啊，行，你看是不是？算了，别看了。哟，好害羞啦，男朋友，我查你的。你自己不是有吗？小气鬼，要不给你传回我的咯。不用了，你试试嘛。你们的情侣套餐？哎呀，西姨，不好意思，我忘记了，情侣套餐只有两人份。啊，没事。我去买份新的，你们先吃呗。西姨，你觉得浩轩怎么样？挺好的呀，风趣幽默，我喜欢他。我不想和他只当朋友了，而且我觉得他也喜欢我。你看，这个衣服就是他送我的。心怡，你帮我制造机会好不好？浩轩，我们来比赛吧，谁说我请吃饭
。哦，那个，我有点累，先回去了，你们玩吧。五味相似，爱好相同，他们走到一起也是早晚的事吧。不是，这衣服不是我让你给西医的吗？你怎么穿上了？西医说不喜欢，就送给我了。而且他好像有喜欢的人了。他真这么说？唐轩。那西医让我给你的笔记。他现在连笔记都不愿意当面给我了吗？浩轩，你还有我，其实我一直都……对不起，我喜欢的只有他。西医，明早公众花园不见不散，我有话跟你说。他找我，难道？西医。怎么是你，七？做我女朋友吧，我是真心喜欢你的。你别这样，我早拒绝过你了。你不会还在等梁耀轩吧？不用你管。哎，他已经准备和娇娇在一起了，你不知道吗？我不信，你别乱说。我喜欢你，做我女朋友好吗？你哟，吃错药了，长成这样。臭直男，少管你姑奶奶我的事。小心！哇，现在的车太不素质了吧！梁浩轩，怎么成这样了？来，勉为。浩轩，别老欺负心仪。就是。谁叫他反应慢？说来了不会堵。哦，谢谢，我自己来。好吧。所以你当时就喜欢他咯？为什么这么说？用疑问句回答疑问句，那我就说对啦。你不喜欢吃香菜吗？我刚给你，我帮你挑吧。挑好了，吃吧。谢谢。来，小伙子，你特地叮嘱了不加香菜。你不是最喜欢吃香菜吗？是吗？哦，是给我点的吧？你想的美，换个口味不行。慢慢带走着只是最后的承诺臭梁浩雪，买个水那么久，来气！哟，感冒了呀？还不是你害的，用女生挡水，没品！你也算女孩子啊？那也比你强，就你这样的，哪个女生看得上？好了，感冒就别喝饮料了，喝热水吧。谢谢，学学人家阿森行吧。你不喝我喝，你干嘛？我去给你买别的。好。我想，我准备跟西表白了，你跟他这么熟，你可得帮兄弟啊。当然了。这么贴心，所以你到底选了谁啊？看这个照片还看不出来吗？你最近很忙啊，老是见不到人。还好。阿森明天约我，你说我要不要答应啊？随便你啊。奶茶，谁？谢谢啊。谢谢。你们好，我是街头摄影师，你们三个是好朋友吧？可以让我帮你们拍照吗？好呀，这边请。三二一。第一次纪念，朋友的借鉴算不算自我欺骗？原谅我不敢。西怡，西怡，心脏又疼了，药呢？哎，兄弟，帮忙抱一下，我去买药。幸亏家里老人心脏不好，我还带了药。谢谢你，吓死我了。浩轩，今天我生日哎，你还迟到。你好，你嗯，人多热闹嘛，我跟他第一次约会还跟你过生日，够兄弟吧？快坐吧，饿死了，好热啊，菜怎么还没上？谢、嗯、啦。你怎么啦？不开心啊？没有。哎，怎么了？我项链不见了，你妈妈送的那条吗？嗯，我帮你去咖啡厅找找。啊
，我记得我带着的呀。你好，请问刚刚打扫的时候有看到一条项链吗？给你买了一条一模一样的，我帮你戴上。谢谢。嗯，你怎么来了？阿姨加班，我怕你饿死。大晚上的穿个窗帘干嘛？什么窗帘啊？谁来了？谁来了呀？你们？我们在一起啦。呃，我们刚做好饭，要不一起、啊？不用，我还有事，先走了。好吧。干嘛？我喝多了，来呀！谁怕谁啊？来呀！好，来来来来，我就说我哥们一定会来，来可以，赶紧喝呀！耍我呢你啊！对呀，大家一起喝啊！太冒险了，我知道你一定不会让我输的。你男朋友呢？他加班，我怕打扰他。还是你好。既然我这么好，你又不选我。你还记得那次我心脏病吗？我真的以为自己要死了，幸好他出现了，就这样抱着我，真的好有安全感，我什么都不怕了。<笑>西仪，西仪，醒醒，我还没跟你告白呢。陈西仪，西仪，怎么喝这么多？又麻烦你了，浩轩。原来最遗憾的不是从未拥有，而是我们的距离就差那么一点点。渣男！听说没人能在你手里走得过三杯。听说没人能在你身边待得过三个月。一个月，试试。这杯 ，See you tomorrow。Uh -huh. okay. 五分钟，如果我还站在门口的话，<笑>你就当我女朋友。三二。老规矩，请。三、二、一，五分零一秒，你输了。朋友，这我怕了。谁怕谁呀、啊？你女朋友真倒霉，还要去做饭。行不行啊？快饿死了！<咳>你家抽油烟机怎么是坏的呀？你一来它就坏了，我有什么办法？我第一次做饭，你快尝尝。好吃，试一下。真的吗？这么咸啊！你不是说好吃的吗？好吃是吧？那你就多吃点。哎，不用不用吃点吧。哎，浪费是猪，你吃你吃。剩下都是你的，全都是你的。<笑>哎，听说你小子最近从良了，是谁那么大本事啊？来来来，陪我喝一杯。你干嘛？他是我的人，走。你没事吧？你干嘛打我客人啊？他在占你便宜啊。我乐意。还有一个月早就过去了，我跟你的赌约已经作废了，你在这立什么深情人设？原来是他，他可是出了名的拜金，什么钱都挣。这里是二十万，以后我会好好赚钱。然后走了，西仪。我要结婚了，我要的他都能给我，以后别出现在我面前。小妹，你没事吧？小妹，你这是何必呢？你家抽油烟机怎么是坏的呀？心仪，来帮个忙。可是出了名的拜金，什么钱都挣。哎，兄弟，能借点钱吗？我有急用，我早就做好跟你在一起的准备了，可以相信我吗？嗯，没事的。哎，老婆，这油烟机又坏了。菜要糊了。安然，我干嘛要过来玩几天？可能要住这。可以啊。
我看一下可以弄什么招待一下阿姨。阿姨好，嗨，这是你干妈？对啊。你这房子真好看，我想喝水。你自己没腿吗？我教你倒嘛。你这是哪门子干嘛？嗯，小时候啊，他天天哭鼻子，都是我照顾他的，所以我就给他这么叫我啦。姐姐，你别担心，我不会白住的。今天我给你们露一手，儿子，你帮我把头发扎一下呗。哦，好。这边也露一下。他非要跟着我们吗？姐姐，我第一次来这里，我都不知道去哪玩嘛。但是今天是我们的纪念日，小心就过来玩几天，下次补回给你好。宝贝，纪念日快乐，喜欢吗？哇，这不是我收藏很久的项链吗？儿子，不能有人女朋友就忘记妈呀。别闹，下次买给你。不要，我就要现在要。姐姐，我真的喜欢很久了都没有买到，要不一样给我好不好？你怎么说？你确定吗？随便吧，反正弄脏的东西我也不要。<笑>谢谢姐姐。对了，其实啊，我这次回来是有件很重要的事情的。怎么了，儿子啊？你做我男朋友吧？什么？假装的啦，还不是我那个前任，他居然找了一个很厉害的女朋友。明天同学会，我可不能输给他。我认识的男生里，这阿四是对我最好的啦。这是小会儿，安然姐姐。不行，这事你别参与。既然还是答应他了，就没有干嘛事。喂，你啊？嗨，这是你干妈？对啊。你这房子真好看，儿子，啊，你帮我把头发扎一下呗。哇，这不是我收藏很久的项链吗？儿子，啊，你做我男朋友吧，假装的啦。这事你别参与，就你有干妈事吧？喂，出来品茶。哟，这么快就找到下家了？我本来就很认真啊，倒是你，有人看上你就不错了。又买新车啦？对啊，你头发乱了，要不要去我家？好啊。安然，你什么意思？他是谁？我发小啊，就许你有干妈。啊。你是女孩子，你今晚还要去他家，你还要不要脸？你还好意思说我？你不也答应了帮他吗？怎么不继续演他男朋友了？原来是装的呀！我会说，怎么可能有人受得了？我们就不妨碍你们了。跟我回去。你有什么资格？我是他男朋友。现在想起是他男朋友了，早干嘛去了？我又不是什么大事，我们又没干嘛。非要发生什么事情才叫事吗？你们别吵了，安然姐。都是我的错，没想到你好心帮我，却害你们闹矛盾了，对不起，都怪我，都怪我。你这是干嘛？安然姐，可以原谅我吗？你看，我刚刚也受到相对的惩罚了，也丢过脸了，我以后再也不让他做我男朋友了，你们也别为我吵架了。你不需要取得我的原谅，我们关系也没那么好。安然，既然都说到这个份上了。那你就赶紧从我家搬出去吧，实在是挺不方便的。请吧，我一个人在这，人生地不熟的。要不我……嗯
，要不让你七哥帮我吧，这样阿兰姐姐也不用担心了。行吧。你想怎么样？他不是觉得阿彻很好吗？那我们就让他把目标变成你，我们好好玩。一人上钩了。嘿，小耗子。都说了不要这样叫我了。哎，我都叫习惯啦。哎，安然你好啊。这就是你说的兄弟啊？对啊。喂，谁要做你兄弟呀、啊？都十几年兄弟了，你跟我说这个？我先去个洗手间。好。安然，坐。那，给你点好了。冰的。对啊，这么热的天，哪有你喝热的？哎，干嘛喝我的？写你名字了吗？是你跟我点一样的。是你学我好不好？谁学你啊？臭不要脸的！安然，还记得我们一百天的纪念日？天气，我来晚啦。那、啊、生日快乐！哇，你还记得我最喜欢的蓝玫瑰呀、啊？那当然了，安然，这个给你。我们一百天的纪念日你不记得就算了，连送我的花都是赠品。安、呃、然，你别介意啊，我跟他太熟了，所以他习惯性的把我放第一位。要不我来跟你换？不用。他是不是生气了？没事，我回去哄哄他就好了。好吧。好啦，还生气呢？我们分手吧。别啊，我跟他只是纯友谊，而且我们两家人视角，所以我才这么照顾他。我喜欢的人是你。你如果喜欢我，还跟另外一个异性走这么近的话，那我宁愿不要。对不起，我以后一定跟他保持距离。相信我。不要接。喂。我喝多了。快来接我！你出现有画面，杨浩轩，过来接我。好，等我。他是谁？你要去哪？异性哥们，纯友谊，怎么？你介意啊？老板，买单。Triple kill. 哎，等一下，等一下。哎，周小涛。哎，不是，不是，我们认识。没呀。没事吧？耶，赢了，小屁孩。姐姐，我加你微信啊，帮你上分。你多大？就叫姐姐。二十。行吧。姐姐，今天上班累吗？几点下班啊？吃饭了吗？姐姐，我帮你拿。你怎么知道我七点钟下班？我四点半就在这里等你了。来，尝尝我的手艺啊！来，都是煎炸的菜啊。你放心，我用的都是健康的橄榄油，它表面含油率很低的，而且吃起来不油腻，还有果香味呢。你尝尝嘛。姐姐，这个周末我们出去玩呢、啊？不去。下午三点，就这样变。耶！姐姐，这里风景挺美的，帮你拍个照吧。有什么好拍的？哎呀，来嘛来嘛，准备啊，三二一，再来一张，好看好看，我们拍一张吧。姐姐，今天拍了照，我能发朋友圈吗？<笑>你谈恋爱也没什么不好的吧？给你点好了，冰的。对啊
。我们一百天的纪念日你不记得就算了，你送我的花都是怎么？要不我来跟你换？不用。可能不要接。喂，我喝多了，快来接我。我快回来。杨浩轩，过来接我。啊，他是谁？你要去哪儿？异性哥们，纯友谊，怎么，你介意啊？你什么意思啊？啊、哦，就允许你有异性哥们，纯友谊，我就不能有吗？你怎么开始不可理喻了？那么的动人。天气，我好晕啊！喊你找上门，看来喝的还不够多嘛。哎呀，别说风凉话。安然，走了。哎，你去哪儿？我们已经分手了。我还没答应呢。吃着碗里的，看着锅里的，你是八爪鱼吗？安然，他怎么能这么说天晴呢？亏他还对你这么好。我跟他说话有你什么事儿？安然，你怎么不讲道理呢？我不讲理。还能回头，只能一直走。不停，曾经两个人流失人海之中。你知道你怪我电话就为了跟他打游戏啊？宝贝，我怎么淋湿了？不是，他没有朋友的吗？天天找你这个有女朋友的人。美涵在这边确实就有一个朋友。对不起，宝贝，没接你电话。不不，我帮你擦擦，别着凉了。扔个垃圾要这么久吗？我给你买桃子去了吧。我桃子过敏。忽略我的感受，忘记我的喜好，我还要跟你讲道理吗？你听我解释，没什么好解释的。你一个成年人还分不清什么该做不该做吗？还有你，打着兄弟的旗号霸占别人男朋友，这么不要脸的事儿，也就你做的对吧？你快上场吧！一个人是没办法同时给两个人撑伞的。你跟你的好兄弟过去吧，我走。如果是字就吃晚饭，如果是花我就不吃了，靠你决定了。哇，你还信这个？跟你玩这个，三次都是字的话，你做我女朋友。一次了我、哦。你以为三次都一样那么好怕？两次。哎哎哎哎，我的硬币，给你。是字还是花呀？啊！好那么快干嘛？同学，你们知道教务处在哪里吗？知道啊，走，带你去。没想到我们同班同学啊，怎么称呼啊，兄弟？我叫陈子维，你呢？梁浩轩，有需要帮忙的尽管找我。好。原来他叫陈子维。安然，你来找我？呃，我路过，下次来提早跟我说。害羞了。字的话就送，花的话就不送。安然，谢谢啊。给你，谢谢。走啊，去庆祝一下。好啊，好，走吧。小心，打球小心点。没事吧？嗯，没事。安然不会喜欢紫薇吧？不行，硬币给我。干嘛？上次说好的呀，三次结果一样，你就做我女朋友。你自己说的，我又没答应。上次就第一次见面，在你脚下的硬币。哦，你还信这个的呀？嗯，还行吧。我开始了啊！不用再跑了。
，当时的名字。是。跟你玩这个，三次都是字的话，你中。给你是字还是花呀？小心，大雄，小心点。没事吧？嗯，没事。安然不会喜欢紫薇吧？哎呀我开始了啊！不用再泡了。当时那秘密我看见了，是花。我都说了，不可能三次都抛到一样的吧？上次我没看到，那次不算。别闹了，硬币只能解决小事，命运还是要掌握在自己的手里。怎么没水了？下来。我先拿去给老师看喽，你们两个也快点啊！我要追安然，虽然不怎么喜欢他，但是他还挺好玩的。你有病吧？是不是欠揍啊？梁浩轩，干嘛呢？他没事，我们闹着玩的，对吧？好吧，你别那么粗鲁，人家刚转来就被你吓跑了。真无语。那，你来干嘛？还生气呢？没有。紫薇她没你想象那么好。紫薇也没干嘛，你怎么对她那么大敌意啊？你不听就算，到时候被骗了别找我哭。放心，哭了也不找你，行了吧？深深爱过怎能平息激情安然对花死过你，他想干嘛？安然。那时的我们太年轻，总是说聪明，总是用分手来试探对方的反应。不用再泡了，当时那秘密我看见了，是花。紫薇她没你想象那么好。紫薇也没干嘛，你怎么对她那么大敌意啊？安然对花粉过敏了，她想干嘛？安然。默默的，小心的。他花粉过敏，到底想干嘛？我知道，所以我买的是防针花。你这么紧张干嘛？紫薇还要害我不成？送给你，谢谢。忘的姑娘还在迷途中央，靠着自己哭着寻找，试着想起女朋友跟别人跑了。你你瞎说什么？哦、oh, ，默默付出。谁呀、啊？我不认识你吧？现在又认识了，我叫芊芊，这个给你。我是不是应该快点跟安然表白啊？喂，老地方七点见，我有话跟你说。好。浩轩哥哥，浩轩哥哥，你怎么了？我胃病犯了，能送我去下午一时？别说话了，我陪你去。这个梁浩轩永远不用安海叫我出来干嘛？安然，紫薇，你怎么在这儿？安然，其实我喜欢你。看来安然姐姐不需要你了。梁浩轩，去吃饭不？对啊，一起去啊。有约了，我们去吧。浩轩哥哥，芊芊，这是我是浩轩哥哥的小媳妇。别瞎说，那我不打扰你们了。对了，你昨天说的话，我回去考虑了一下，我现在可以给你答复了。嗯，我对你更多的是欣赏，并没有那种意思。如果我之前有什么举动让你误会了的话，我跟你道歉。我们最好还是保持距离吧。我先回去了。浩轩哥哥，我是不是太过分了？可是他就是不喜欢你，我心疼你。别说了。嗯
。你在哪？怎么不接电话？你生日他都迟到，也太不把你放心上了吧！扣分。都扣五十七分了，你们是网上认识的吧？果然网恋不靠谱。对不起，我保证不惹你生气了。那这样，以后你要是惹我生气了，就扣分，一百分扣完我们就分手。好。都说了衣服收下来要叠进衣柜里，说了这么多次，你到底听进去了没有？知道了，你就帮忙收拾一下吧。扣三分。这次去维州岛，我好期待啊！听说出海还能看金鱼。安然，我这周有个项目走不开。又这样，上个月你也这么说，说话不算话，扣五分。咱也快来救人家了，又带妹子上分啊？不算吧？那干嘛不叫我陪你？有女朋友了还带妹，扣几分？这你都能忍？要是我就分手了。帮我煮湖南水，加十五分。起来喝点，暖暖身子，来。像你平时别喝这么多了。Surprise， 喜欢吗？经常准备小惊喜，加十分。带我来这干嘛？来接下，谢谢啊。你怎么买车了？最近不是赶了几个项目吗？这是长安全新 CS 三五二，搭载 i n c o 三点零 S 智能车载互联系统，更加智能化了。它的外观还采用绿叶设计理念，前后贯通呼应设计，融入君伟动力元素，沉稳中彰显力量。你不是说想去看金鱼吗？我们这周自驾去。会满足我的小愿望，加十五分。姐，今天是我看综艺，你打游戏好厉害。姐姐。我登的是你的账号，这妹子在游戏发消息说你菜，我看不下去，跟她 solo 了，杀了她二十五次，然后就被她拉着开了一把。下次不许随便说别人菜，不乱搞暧昧，加六十分，扣分归扣分，又没说不能加分。安然，你去哪了？干嘛不接电话？你昨天不是说想吃这家店的甜品吗？这家店不是离这很远吗？所以我都提早出门了，还是迟到，不好意思啊。没事，我原谅你了。谁说网恋不靠谱？靠不靠谱都是看人罢了。爸、啊，哥哥对我最好了。就剩一个了，你就让让妹妹吧啊！另外一家店也有。哥哥，我上课要迟到了。好，我们走。开张了，开张了！幸运刮刮券中奖率百分之九十九啊！来看看啦，这个好啊，真的。我全要了。这样，这样。你们班的？嘿、hey, ，转学生，真有钱哦！我这还有，你要不要？百分之九十九的中奖率，算了，反正好运从来不遇见过我。集齐十张谢谢惠顾，就有一个安慰奖。苦瓜猪，嗯，你现在就很像他，苦着脸。庄然，你出来一下，这个给你，但是你那个得给我。喜欢他、啊，我。以后好好做同桌吧，哼！别跟着我了，我不买刮刮圈。在学校这么会勾引人，倒是比你那没用的老妈强多了。说我可以，说他不说怎么了？哥哥，他欺负我，说我不是你亲妹妹。安然，你怎么能说这种话？哥，我们回家。好了，别哭了，别哭了，哥哥伤心了。那老师在学校就欺负我，回头哥哥替你揍他。想哭就哭吧，我帮你挡给你专属刮刮券，不要，我不会中。哎呀，信我，这次不一样。哇，你也太幸运了吧，有本帅哥的陪伴你。不要，从今往后，只有我在的地方，你都会好运绵绵。好了，小哥哥，请问你的女朋友是个什么样的人呢？你们后期会打码吧？放心，尽管说。
，非常让人讨厌。这个知识点记住没？安然，可以借一下你的笔记吗？明天就考试了，借我们一天嘛，同学之间互帮互助嘛，就这个吧。不好意思啊，我现在也没有了，我们去找别人吧。如你们所见，他这个人非常自以为是。你们算什么学长？别搞笑了，叫你们一声学长，还真觉得自己高人一等啊！你说什么？你别得寸进尺啊！得寸进尺，我怎么了？你别以为我不敢打你。不好意思啊，他情绪比较容易激动。你道什么歉？让开！你再说一次试试。还会四处挑起事端，目中无人。你今天真的不能请假吗？又不是什么特别重要的事情，干嘛请假？今天是看樱花最后的机会了，明天下雨就看不到了。不就是花嘛，有什么好看的？好啦，我约了人去图书馆，晚点联系。而且，连一点浪漫情怀都没。这样的女朋友你都能忍？还有我最讨厌的一点，这个还有这个，考试一定会考，记得多看几遍。好，就是别人不了解的他，只有我知道。别以为我不知道你们看梁浩轩好说话，就把事情都给他做。你们再这样试试，我可没那么好说话。我们走。生气啦？生什么气？干嘛生气？没有啊，我就是没有陪你去看花嘛。下次一起去就好了。上次你也说下次，次都这样。记这么轻啊？小心眼。你你说我小心眼？我哪有？你干嘛？我们也一起赏花啦。这样的他，只让我看见，让我不得不喜欢他。梁浩轩，你还吃不吃饭啦？吃吃吃，现在走。记得打码。我的第一次暗恋和第一次失恋，分分只隔了一分钟。别闹，别看了。因为是我先喜欢他的，为什么看不见我？对啊，为什么看不到我？周安然，你知道这世界上有多少男人吗？三十五亿啊，所以没必要挂在一棵歪脖子树上啊。他不是歪脖子树。现在一到一百，给你难过指数打个分，多少分？九十八。走，带你去个地方。来，打我，把你的不开心发泄出来。喂，大力点，喊出来，把不开心发泄出来。怎么样？舒服多了。现在多少分？六十，谢啦。怎么了？好难受，感觉今天有八十分了。干嘛？你还随身带？变态啊！说什么呀？这是我姐刚好让我买的，这是苏菲好暖卫生巾。我姐说她搭载了暖肤的黑科技。能缓解生理期的不适，还通过了化妆品级的皮肤测试，不会低温灼伤、不刺激，里面还添加了艾草、生姜等植物精华，非常养生了。你现在特别不舒服，就用这款强温感的，后面几天可以用这个轻温感的。原来小熊头那个会发热，肚子暖暖的，没那么难受啦。那你现在打多少分？三十。送你个音乐。你也太神了吧，阿森约我看你。他不是有喜欢的人吗？哎呀，我们误会了，那是他妹妹。我现在的难过指数已经清零啦，谢啦。送你的，谢谢。我先去拿票。好。我脏了。安然，其实从我们成为同桌那一刻起，江故事写成我们超好听的、啊，你一定要去听。看你喜欢的书，喜欢你，慢慢的变成了我的一种习惯。安然。嗯剩下看不见血迹，今晚有空一起吃饭吗？
，用不回，这样女孩子会没有安全感乱想的。我在街角等着你。好啊，刚在忙、嗯。先生，买花吗？女生约会的时候都期待收到一束花，这些细节往往最容易打动女生了。就这束吧。就这些。别管点自己喜欢的，也考虑一下女生的口味哦。刚刚点的不要葱，谢谢啊。这才对嘛。女孩子来姨妈不能只喝热水。有人不常联系，有人死有死地，平生不想我编辑不起。快去吧。什么才是真理？有时连快十一。这。你不是来那个了吗？吃点甜的。你也太细心了吧。你甜也不细心，只喝热水有什么用？对不起、啊。算了。以后要记得，下次要准备一点糖，生理期吃点甜的可以缓解心情。嗯。逛街遇到前任也太尴尬了吧？哎，如果你遇到前任的话怎么办？刚刚跟你打招呼的是你前女友啊？嗯，对啊。怎么啦？你现在是有女朋友的人，遇到你前女友要假装不认识，知道吗？知道啦。你怎么不说话啦？我的眼里只有你，其他人我看不见。好肉吗？谁教你的？说。朋友。好吧。